บนโซเชียลแชร์คลิปแนะนำสูตรกำจัดฝุ่นในบ้านด้วยการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเพียงแค่ 7-8 หยดผสมกับน้ำเปล่าบิดให้แห้งแล้วนำไปเช็ดเครื่องเรือนเพราะการใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปในน้ำนั้นช่วยกำจัดไฟฟ้าสถิตให้ลดลงทำให้ฝุ่นมาจากเครื่องเรือนได้ยากขึ้นปกติแล้วเวลาเช็ดทำความสะอาดเครื่องเรือนผิวสัมผัสที่เสียดสีกันของผ้าและเครื่องเรือนจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งแบบนี้ก็ยิ่งดึงดูดฝุ่นเข้ามาได้ง่ายขึ้นการใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงในน้ำก็เป็นการกำจัดไฟฟ้าสถิตเมื่อไฟฟ้าสถิตลดลงฝุ่นก็จะมาจับตัวได้ยากขึ้นหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปตรวจสอบกับอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับน้ำยาปรับผ้านุ่มผสมน้ําช่วยป้องกันฝุ่นเกาะตามเครื่องใช้ได้จริงไหมครับจริงค่ะจริงๆมันไม่ได้หมายว่าฝุ่นมันจะหายไปหมดเพียงแต่ว่ามันจะชะลอเวลาสมมติเราทาอันนึงเนี่ยกับไม่ทาเนี่ยไม่ทามันอาจจะใช้เวลาสัก7วันเราเห็นแต่ว่าไอ้นี้มันอาจจะนานกว่านั้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีฝุ่นเลยเพราะยังไงฝุ่นมันต้องตกด้วยแรงโน้มถ่วงอยู่แล้วที่เขาแชร์ว่าการที่น้ํายาปรับผ้านุ่มลดระยะเวลาให้ฝุ่นมาจับได้เพราะหลักการของไฟฟ้าสถิตนี่จริงไหมครับอันนี้จริงค่ะเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันจะเกิดเป็นลักษณะของฟีมมาเคลือบแล้วก็น้ํายาปรับผ้านุ่มเนี่ยมันจะมีพวกที่เขาใส่พวกประจุบวกลงไปมันเวลาเราถูพื้นมันก็จะเกิดประจุลบแต่นี้ประจุลบเนี่ยมันก็สามารถที่จะดึงดูดเอาสัวฝุ่นลงมาได้ง่ายแต่ถ้าเรามีน้ํายาเคลือบไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะยากขึ้นแล้วก็ประจุบวกในน้ํายาปรับผ้านุ่มก็จะทําให้ผิวกลายเป็นกลาเพราะฉะนั้นโอกาสที่ฝุ่นจะลงเนี่ยมันจะน้อยลงสามารถใช้ได้กับทุกวัสดุเลยไหมครับได้ค่ะแต่ว่าปัญหาคือบางวัสดุเวลาเราใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มเยอะมันจะเห็นเป็นค่าเพราะฉะนั้นไม่ควรจะใช้เยอะมากไปแล้วบางคนถ้าใช้เยอะเนี่ยมันจะหนืดก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีผลเสียหรือเป็นอันตรายต่อวัสดุต่างๆไหมครับไม่มีอันตรายต่อพื้นที่ผิวแต่ว่าบางคนจะมีความรู้สึกว่าเหนอะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราใส่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าความชอบเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบหนืดขนาดนี้บางคนอาจจะชอบเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยก็จะอาจจะเป็นหยดหรือว่าบางคนอาจจะใช้เป็นสัก 1% ก็ได้แต่ว่านานๆก็ควรจะเอาน้ำเนี่ยล้างออกทีไม่นั้นมันก็จะออกมาเป็นลักษณะของคาบติดเหมือนกันนอกจากน้ํายาปรับผ้านุ่มมีอะไรที่ใช้ได้อีกไหมครับบางคนเขาทำน้ํายาปรับผ้านุ่มจากยานวดผมอย่างนั้นก็ได้เพราะว่ามันก็จะมีส่วนของประจุบวกที่จะเคลือบเหมือนกันแต่สรุปแล้วคลิปสูตรกําจัดฝุ่นในบ้านด้วยการใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มนี่เป็นยังไงครับจริงค่ะแชร์ได้นะคะแต่ว่ามันจะช่วยให้ฝุ่นเนี่ยใช้เวลานานกว่าจะมาเกาะเป็นหลักมากกว่านะคะหลักการวิทยาศาสตร์ที่จะนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันนั้นควรจะมีข้อมูลรองรับว่าไม่มีผลเสียตามมานะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยเพราสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์ต้องดูที่มาก่อนที่จะแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์